നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഫോർത്ത് വൺ സ്ക്രൂട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ടെൻഡർ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ടെൻഡർ ഇവാലുവേഷൻ സിക്സ്ത് വൺ നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ അസെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഓർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ ഇനി ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഫോം വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡർ നോട്ടീസിൽ ടെൻഡർ ഫോമിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടെൻഡർ നോട്ടീസും അതിൻ്റെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെൻഡർ നോട്ടീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ദ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡി ദ കോൺട്രാക്ടർ ഹാവ് ദി ഷോ ഇസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്സിന് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ദ ടെൻഡേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻഡേഴ്സ് ആസ് പെർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ടെൻഡർ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ടെൻഡർ ഫോമിന് പൈസ കൊടു പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഡേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെൻഡർ ഫോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജനറലി ടു വീക്സ് ടു വൺ മന്ത് ടൈം ഈസ് അലോപ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെൻഡർ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ടെൻഡർ ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റും സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാറ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ടെൻഡർ ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റും സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഡേറ്റാണ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ടെൻഡേഴ്സ് ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് ഫില്ല് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു ദ അതോറിറ്റി അറ്റ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ഇൻ എ സീരിയഡ് കവർ ഓക്കെ ആ ടെൻഡർ നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെൻഡർ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീൽ ചെയ്ത കവറിലായിട്ട് ഈ എന്താണ് ഓഫീസിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഷോയിങ് ദ നെയിം ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെൻഡർ ദീസ് എൻവലോപ്സ് ആർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു എ ടെൻഡർ ബോക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂലി ബ്ലോക്കഡ് ആൻഡ് കാപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഓൺലി ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡ്യൂലി ഡോക്ടർ രണ്ട് സൈഡും പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടിയിൽ ഒരു ബോക്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അത് എന്നാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ ടെൻഡറും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അതുവരേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻഡർ ഫോമുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ടൈമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെൻഡർ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെൻഡേഴ്സ് ആർ ഓപ്പൺഡ് ബൈ അതറൈസ്ഡ് 
ടെൻഡർ ഫോമുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഇൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പേജിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഈച്ച് കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ഓവർ റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓവർ റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓവർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര കറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓവർ റൈറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റും പരിശോധിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സ്ക്രൂട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയാണ് അതായത് ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണിത് ഈ സ്റ്റെൻഡർ ഈസ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസ് മണി ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടെൻഡർ എണസ്റ്റ് മണി ടെൻഡറിൻ്റെ കൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡർ സമ്മീസ് അരിത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു ടെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനുള്ള ക്യാഷ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മെൻഷൻഡ് ബൈ ദ ടെൻഡർ കോട്ടഡ് റേറ്റ്സ് ആർ നെയ്തർ എക്സെപ്ഷണലി ഹയർ നോർ ലോവർ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റൈറ്റ്സ് അതായത് ഓരോ കോൺട്രാക്ടറും ആ വർക്കിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എസ്റ്റിമേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിനിലും കുറവാണോ കൂടുതലാണോ അതോ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണോ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ക്രൂഡിനിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫോമുകളും ഫില്ല് ചെയ്ത എല്ലാ ഫോമുകളും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഓരോ ഫാം ഫോമുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അതായത് ഓരോ കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓരോ വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും വർക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ടെൻഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ടാബ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ഫോർമാറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓൾ ദ നെസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓഫ്റ്റർ വിച്ച് ആർ റിലവൻറ്റ് ടു ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ദ കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കണം സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേജാണ് ടെൻഡർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ടെൻഡറും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓൾ ദ ടെൻഡേഴ്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് റേറ്റ്സ് കോർഡഡ് ബൈ ദം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കണ്ടീഷൻസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഓരോ കോൺട്രാക്ടേഴ്സും എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ
ഓക്കെ ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ജസ്റ്റിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ചാൻസസ് ഫോർ ദ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഫേവറബിൾ റേറ്റ്സ് ഇൻ റീകോൾ ഓഫ് ടെൻഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതിലും വളരെ കൂടുതലാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഡോ ടെൻഡർ ഫോമുകളിലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻഡർ ഫോമുകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിലും കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇനിയൊരു ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്താനുള്ള ടൈം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല എന്നുള്ള കേസൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫർ ഈസ് ഹയർ ബട്ട് ദ ടൈം ഡസ് ഇൻ പെർമിറ്റ് ഫോർ റീകോൾ ഓഫ് ടെൻഡേഴ്സ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഓൾ ദോ ടെൻഡർ സം വിത്ത് ഇൻ ദ അസെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ബട്ട് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡേഴ്സ് നീഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു അവർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ അവർ തരുന്ന വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ പ്രൊപ്പോസ് ബൈ ദ ലോവസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഈസ് ഇൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫങ്ഷനിങ് അവിടെ നടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ലോവസ്റ്റ് ഓഫർ ഈസ് റീസണബിൾ ബട്ട് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആർ അബ്നോമലി ഹയർ ഓർ ലോവർ അതായത് ചെറിയൊരു ലോവസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ചില വർക്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ നെഗോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് നെഗോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില പേശലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോസ്റ്റിലും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഇവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്നില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കേസുകളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്താറുള്ളത് അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ നേരെ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഓർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നെഗോസിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡറിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റീസണബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് റൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സെല ആ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടറുടെ ടെൻഡർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഓർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടർ ഇനി കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അവർ നേരത്തെ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ എം ഡി ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചവർക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും കൂടി ഇതിന് കൂടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ കോൺട്രാക്ട് 
ഏതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നാണ് ഇനി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് ദ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ആ ഒരു വർക്കിന് ഏത് ഓഫീസറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ചാർജ് വരുന്നത് ആ ഓഫീസറുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു അസെപ്റ്റൻസ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ